जो लाइट होती है वो सेम आई पे नहीं जा सकेगी सेंस नहीं कर सकती उसको ठीक है हाउ कम गाइस दिस इज डॉक्टर मास कुरैशी और आज हम पैथोलॉजीज ऑफ ऑप्टिक ट्रैक पढ़ेंगे जैसे कि बिफोर वी जंप इन दिस टॉपिक आई वांट टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन व्हाट इफ यू मिस वन ऑफ माय वीडियोस एंड उसी से दो तीन एमसीक्यूज आ जाते हैं और आपके एक फ्रेंड ने चूंकि वो वीडियो देखी होती है और वो उस एमसीक्यूज को ठीक कर लेती है ऑनेस्टली टेल मी वोंट यू रिग्रेट इट अगर आपने वो वीडियो देखी होती यू वुड बी एबल टू करेक्ट दोज एमसीक्यूज एंड स्कोर गुड मार्क्स सो डू मी अ फेवर क्लिक द नोटिफिकेशन बेल एंड आफ्टर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड दिस इज हाउ यू डू इट क्लिक द रेड आइकन विच से सब्सक्राइब देन क्लिक द बेल एंड क्लिक ऑल वेन एवर आई अपलोड द वीडियो यू वॉन्ट मिस इट बिकॉज आई टेक डिफिकल्ट टॉपिक्स एंड मेक इट ईजी फॉर यू गाइज ताकि आप लोगों को एम सी क्यू सॉल्व करने में आसानी हो ऑल्सो यू कैन टेक्स मी डायरेक्टली ऑन माई व्हाट्सएप ऑल यू हैव टू डू इज टाइप इन नेम सिटी एंड कॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन ऑन नाइन टू डबल थ्री टू डबल फाइव फोर डबल टू एट वन I'll send you the link of my new uploaded videos. You can ask me questions directly or plans how to study or how to get started. Those who have subscribed, thank you so much for all the support you have been giving me. Now back to the video. Uh, defect किसे कहते हैं? Efferent defect किसे कहते हैं? उसको understand करने के लिए आप लोगों ने अगर video previous नहीं देखी optic track पे उसकी physiology and not भी नहीं देखी, what is accommodation and convergence reaction उसके बारे में नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है आप उसको क्लिक कीजिएगा उसको देख लें ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं चाहे वो एम के लिए हो या राउंड्स के लिए हो या पेशेंट्स को डील करने के लिए हो ठीक है सो so गाइस सबसे पहले आ, आपको ये बताऊं कि भाई अर्गाइल रोबर्टसन होता क्यों है बेसिकली डायबिटीज मिलाइटिस के पेशेंट्स में होता है और न्यूरोसेफेलस में होता है अब अर्गाइल रोबर्टसन है क्या बेसिकली आपके पास जो डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स है जो कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर लाइट में लेफ्ट आंख को ले लूँ मैं और उसमें मैं लाइट फेंकूँ ठीक है तो आपके पास क्या होगा एक तो लेफ्ट आई के प्यूपल कंस्ट्रक्ट होंगे और आपके पास राइट right आई के भी होंगे और इसको हम कहते हैं भाई लाइट रिफ्लेक्स और आप जब ऑपोजिट uh, आई में फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर आप राइट दिस को इसको कहते हैं हम डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स अगर हम लेफ्ट आई को देखेंगे और अगर हम ऑपोजिट आई को देखेंगे और हमने लेफ्ट आंख में लाइट uh, मारी होगी या फेंकी होगी और हम देखेंगे राइट right आई को दैट इज योर इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ठीक है और फिर स्विंगिंग रिफ्लेक्स है वो आप लोग यूट्यूब पे चेक uh, आउट कर सकते हैं आप देख सकते हैं ठीक है कि uh, किस तरह वो परफॉर्म किया जा सकता है अगर आप हाउस जॉब के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने ऑलरेडी किया होगा ठीक है यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स सारे एबसेंट होंगे हाउ एवर एकोमोडेशन और कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स जो है या रिएक्शन जो है दैट वुड बी पॉजिटिव सो अर्गैड रोबर्टसन जो होता है वो दिस इज योर अर्गैड रोबर्टसन यू शुड नॉट कन्फ्यूज दिस विद एफरेंट जो कि मार्कस गन प्यूपल है मार्कस गन में क्या होता है कि भाई आपके पास एफरेंट जो सिस्टम है दैट इज डिस्ट्रॉयड या मतलब उसमें डिफेक्ट होता है तो आपके पास जो लाइट होती है वो सेम आई पे नहीं जा सकेगी सेंस नहीं कर सकती उसको ठीक है हाउ एवर आपके पास जो ईफरेंट सिस्टम हो जाता है यहाँ हम किलोमोटर को लेंगे दैट इज योर थर्ड क्राइन लव वो आपके पास ठीक होगा आप ब्लिंक भी कर सकोगे आप कंस्ट्रिक्स भी कर सकोगे लेकिन आपको वो सेंस नहीं कर रहा होगा आई सेंस नहीं करी होगी तो हाउ वुड इट कंस्ट्रिक्ट ठीक है तो आपके पास जो प्रिटेक्टल न्यूक्लियस तक जो इन्फॉर्मेशन होगी या एडिंग एंड विस्फाल तक होगी वो नहीं पहुंच सकी हाउ एवर आप अगर राइट आई में राइट आई में यानी कि नॉर्मल आई में आप लाइट फेंकोगे तो यू विल हैव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों यानी कि डायरेक्ट या कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स दोनों आप देख सकोगे अगर मैं राइट right आई में लाइट फेंकूंगा तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो दोनों एडिंग और वेस्टफॉल न्यूक्लियर भी जाएगी और दोनों ही आइज दोनों ही आइज चूंकि आपके पास नॉर्मल है उनका ई फ्रेंड नॉर्मल है तो फिर आपकी कंस्ट्रक्शन होगी पीपल की ठीक है अब हम ई फ्रेंड लाते हैं ई फ्रेंड ठीक है ई फ्रेंड में क्या होगा आपके पास के यहाँ पे आपके पास अक्यूलोमोटर नर्व और सिलियर गेंगलॉन में मसला है यानी कि आप चाहे नॉर्मल आई या एफेक्टेड आई में आप लाइट मारोगे तो आपकी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी क्योंकि आपके पास ई फ्रेंड यानी कि वो पार्ट जो कि आपकी कंस्ट्रिक्शन करता है आपकी डायलेशन करता है पीपल की या आपकी जो अफेक्ट करता है वो खत्म हो चुका है चाहे आप नॉर्मल में लाइट फेंको या एब नॉर्मल में फेंको फॉर एग्जांपल इन दिस केस मैं एब नॉर्मल को लेफ्ट लूंगा और लेफ्ट का हमारे पास अक्यूलोमोटर डैमेज है तो मैं क्या करूंगा अगर मैं लेफ्ट आई में आप 
लाइट फेंकूंगा तो मेरा जो सेंसरी पार्ट है यानी कि अफेक्टर पार्ट है अफेक्टर ए ए ए अफेक्टर पार्ट है वो सेंस तो कर सकता है इंगर विस्टफॉल तक मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक पहुंच रही है लेकिन मैं उसको आगे कन्वे नहीं कर सकता अफेक्ट के लिए अफेक्ट नहीं हो रहा तो आपकी जो लेफ्ट आई है वो उसी तरह डायलेट होगी चाहे उसमें लाइट में जितनी भी तेज फेंकू हाउ अगर ये आपके पास एफरेंट यानी मार्कस गन प्यूपल होता तो आप क्या होता कि भाई मैं दूसरी आई में यानी कि राइट आई जि, जिसको मैं नॉर्मल आई कह सकता हूँ उसमें अगर मैं ये फेंकता तो वो कंस्ट्रक्शन हो जाती क्योंकि वहाँ पे आपके पास सेंसरी डिफेक्ट है यहाँ पे आपके पास एफेक्टर या मोटर डिफेक्ट है तो आपके पास जो ई फ्रेंट है चाहे वो नॉर्मल आई में आप लाइट फेंको या एब में आपके पास रिजल्ट विल बी द सेम यानी कि आपके पास कंस्ट्रिक्शन या डायलेशन नहीं होगी दिस इज योर ई फ्रेंट अब हॉनर सिंड्रोम होगा उसमें आपके पास ऑक्यूलो सिंपेटिक यानी कि ऑक्यूलो मोटर यानी कि ई फ्रेंट आपके पास पाथवे होती है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है और इसमें आपके पास हमेशा म्योसिस यानी कि आई आपके पास छोटा होगा ठीक है और आपके पास स्टोसिस होगी यानी कि सुपीरियर पल्पेबल सुपीरियरिस जो है आपके पास वो यानी कि आधी आंख जो ऊपर होगी ऊपर वाली आंख जो है वो छुपी होगी यानी कि आपके पास स्टोसिस होगी ठीक है और हिमी एनाहाइड्रोसिस भी हो सकती है उसको डिटेल में नहीं पढ़ते यही आपसे पूछ सकते हैं कि हॉर्नर क्या होता है अर्गैल रोबर्टसन क्या होता है मार्केस गन क्यों होता है एफरेंट और ई फ्रेंट क्या होता है थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग इफ यू हैवेंट वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियोज डू चेक दर आउट आई वुड लव अ कमेंट कि मेरी वीडियोस मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं अपनी और अगर आपने मेरा फेसबुक पेज नहीं देखा तो एमएसक्यू प्रोडक्शन के नाम से है आप जरूर देखिएगा थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग